இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பத்தி பாக்கலாம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல பாக்க போற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட வியூவர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஒருத்தர் வந்து மெயில் பண்ணிருந்தாங்க அதாவது எனக்கு வந்து பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து ஆன்லைன்ல கிளைம் பண்ணும்போது வந்து எனக்கு வந்து ரிஜெக்டட் ஆயிடுச்சு ஃபார்ம் நைன்டீன் அண்ட் ஃபார்ம் டென் சி ரெண்டுமே வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க சோ இதை பத்தி நான் ஆல்ரெடி வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் லாஸ்ட் வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அவங்களுக்கு என்ன காரணத்துக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க வேலை விட்டு ரிலீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதாவது டேட் ஆஃப் ஹெண்ட் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்ல வந்து கிரெடிட் ஆயிருக்குது சோ இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் ஹெண்ட் வந்து தப்பா இருக்குது அதனால உங்களுக்கு நாங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம் சோ நீங்க வந்து டேட் ஆஃப் ஹெண்ட் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுங்க அப்படிங்கறத வந்து அவங்க வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிருந்தாங்க சோ அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நம்மளுக்கு அவங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணல சோ அதனால அவங்களோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் வந்து செக் பண்ண முடியல அதனால நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு லைவ் எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிருக்க மாட்டேன் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட யூஏன் பாஸ்வேர்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட அக்கௌண்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணா ரொம்பவே வந்து டிஃபரா இருக்குது அவங்க வந்து என்ன தப்பு வந்து பண்ணிருக்காங்க அதை எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு லைவா வந்து டிஸ்பிளே பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வேற யாருக்காவது வந்து இதே ப்ராப்ளம் வந்து வந்ததுன்னா அவங்க வந்துட்டு என்ன ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு லைவாவே டிஸ்பிளே பண்றேன் உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்ல இது மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குதா அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ரிஜெக்டட் ஆனதுக்கு இந்த ரீசன் இருந்ததுன்னா அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த காரணத்தினாலதான் ரிஜெக்டட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத உங்களாலையும் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் நீங்களும் உங்களோட அக்கௌண்ட்ல இது மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டு மெயில் பண்ணுங்க முடிஞ்சா உங்களோட ஏஎன் பாஸ்வேர்ட் வந்து சென்ட் பண்ணுங்க உங்களோட அக்கௌண்ட்ல செக் பண்ணிட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்ல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கறதையும் வந்துட்டு நம்ம வந்து வீடியோவா மேக் பண்ணி அப்லோட் பண்ணலாம் உங்களுக்கும் இல்லாம மத்தவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நானும் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் சோ இப்ப வந்துட்டு அதை வந்து லைவாவே பாக்கலாம் நீங்க இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவா கண்டினியூஸா பாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்பிளே பண்றேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட யூஏன வந்து லாக் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பாஸ்புக்க வந்துட்டு நான் ஓபன் பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் எதனால ரிஜெக்டட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிடுறப்ப தான் ஃபர்ஸ்ட் புரியும் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ம் நைன்டீன் ஃபார்ம் டென் சி ரெண்டுமே வந்து ரிஜெக்டட்ல தான் இருக்குது பாத்துக்கோங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ம் நைன்டீன் எதுக்காக ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்களோ சேம் தான் ஃபார்ம் டென் சிக்கும் காரணம் பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் ரிசீவ்டு ஆஃப்டர் டேட் ஆஃப் லிவிங் நீங்க அவங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆறாவது மாசத்துல வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் ரிசீவ் ஆயிருக்கு அதனால வந்து உங்களுக்கு நாங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிருக்காங்க அவங்க வந்துட்டு ரிலீவான டேட்டுக்கு அப்புறமும் அவங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்ல கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது பிஎஃப் பணம் வந்து கிரெடிட் ஆகிட்டே இருந்திருக்குது சோ அப்படி கிரெடிட் ஆகும் போது அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம் சோ அப்ப வந்து அவங்க டேட் ஆஃப் ஹெண்ட் வந்து அப்டேட் பண்ணக்கூடாது ஆனா அவங்க வந்து அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட கம்பெனி சைட்ல சோ அப்படி இருக்கிறப்போ அதை வந்து எந்த டேட்டா இருந்தாலும் அது தப்பு தான் அதை வந்து அவங்க வந்து வேலை விட்டு ரிலிவானதுக்கு பிறகு தான் அப்டேட் பண்ணணும் பட் அவங்க வந்து பிஃபோரா அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க சோ அதை வந்து என்ன அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து எந்த மந்த்ல எல்லாம் வந்து அமௌண்ட் கிரெடிட் ஆயிருக்கு அதையும் பாக்கலாம் இப்ப வந்து வியூ பாஸ்புக் அப்படிங்கிற நான் இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்றேன் மேக்ஸிமம் அவங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து கிளைம் வந்து ரிஜெக்டட் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த வெப்சைட்ல தான் வந்து செக் பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி செக் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்களோட யூஏன் வந்துட்டு லாக் இன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது மூலமாவும் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இல்ல டேரக்டா நீங்க வந்து பாஸ்புக்க வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட யூஏன வந்து இப்படி லாக் இன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லாக் இன் பண்ணது இது மாதிரி பேஜ் ஓபன் ஆகும் இந்த பேஜ்ல கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்புக் அவைலபிள் கேர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னாலே டேரக்டா இந்த வெப்சைட் தான் வரும் சோ இந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு உங்களோட யூஏன் பாஸ்வேர்டை கொடுத்து லாக் இன் பண்ணீங்க அப்படின்னா லாக் இன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து உங்களோட மெம்பர் ஐடி வந்
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆறாவது மாசம் வரைக்கும் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கிரெடிட் ஆயிருக்குது அதாவது ஒரு வருஷம் எக்ஸ்ட்ராவே கிரெடிட் ஆயிருக்குது இதுல வந்து பாருங்க உங்களுக்கு அஞ்சாவது மாசம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ரிலீவ் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு இருக்குது ஆனா இந்த பிஎஃப் பாஸ்புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்தொன்பதாவது இயர் ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆறாவது மாசம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆனதா இந்த ரெக்கார்ட்ல வந்து இருக்குது ஸோ ஒன் இயருக்கான பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து கண்டினியூஸா கிரெடிட் ஆயிருக்குது இது என்ன காரணத்தினால இந்த மிஸ்டேக் நடந்தது அப்படின்னு தெரியல ஒருவேளை அவங்க வந்துட்டு ஆஹ் இது ஏதாவது ஒரு ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்ல ஹவுஸ் கீப்பிங் இது மாதிரி வேலை செய்யறவங்களுக்கு இது மாதிரி ஆகலாம் அவங்க வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் வேலைக்கு வருவாங்க அப்புறம் வேலை விட்டு நிற்பாங்க திருப்பி வந்து மறுபடியும் வந்து அந்த கம்மலையே வேலை செய்வாங்க இது மாதிரி வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த வேலை விட்டு நின்றதுமே வந்துட்டு டேட் ஆஃப் அண்ட் வந்து அப்டேட் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணும்போது வந்து அதை வந்து ரீஜாயினிங்கா அப்டேட் பண்ணாம அவங்க வந்துட்டு அப்படியே அந்த அக்கௌண்ட்லயே வந்துட்டு பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து டெபாசிட் பண்ணிட்டாங்க சோ இது மாதிரி காரணத்தினால நடந்துருக்கலாம் இல்ல அவங்க வந்துட்டு ஒரு கேர்லெஸ்ஸா வந்து இது மாதிரியும் அப்டேட் பண்ணிடலாம் அப்படி பார்த்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒரு வருஷம் டைம் டிலேல வந்து அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க சோ இது மாதிரி அப்டேட் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களால பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து கிளைம் பண்ணவே முடியாது ஒன் இயர் டைம் டிலே வந்து டிஃபர் ஆகுது சோ இதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிஎஃப் கிளைம் ரிஜெக்டட் பண்ணதுக்கான ரீசன்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து டேட் ஆஃப் ஃபெண்ட் வந்து அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆகிட்டே இருக்குது சோ டேட் ஆஃப் ஃபெண்ட் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் டேட் ஆஃப் ஃபெண்ட் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ஜாயின் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் அது வந்து உங்களோட பிஎஃப் ஆஃபீஸ்ல கிடைக்கும் உங்களோட கம்பெனி ஹெச்ஆர்ட்ட கேட்டாலும் அது வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்ம் மூலமா நீங்க வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு லைவா வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஜாயின் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம் பத்தி ஆல்ரெடி அந்த வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டேட் ஆஃப் ஃபெண்டா தான் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ண போறோம் கரெக்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் லிவிங் அப்படின்றது பாத்தீங்களா இதுல தான் ஃபில் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட டிஸ்ட்ரிக் அதாவது உங்களோட பிஎஃப் ஆஃபீஸ் வந்து எந்த ஆஃபீஸோ அந்த ஆஃபீஸோட டிஸ்ட்ரிக் நெக்ஸ்ட் உங்களோட நேமு உங்களோட இஏனு உங்களோட எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நம்பர் உங்களோட இஏ நம்பர் எல்லாத்தையும் என்ட் பண்ணிட்டு இதுல வந்து நீங்க கரெக்ஷனை வந்து அப்டேட் பண்ணணும் இதுல வந்து டேட் ஆஃப் லிவிங் அப்படின்றது பாருங்க இதுல வந்து ராங் அப்படின்ற இடத்துல வந்து உங்களோட ராங்கான டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பனிரெண்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நீங்க வந்து ரிலீவ் ஆனதா அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க இதுதான் ராங்கான டேட் இந்த டேட்டை வந்து இந்த இடத்துல நீங்க என்ட் பண்ணிக்கோங்க ராங்ன்ற இடத்துல நெக்ஸ்ட் இதோட கரெக்டான டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து எப்போ வரைக்கும் அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து பாஸ்புக்க வந்து செக் பண்ணுங்க இதுல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருஷத்துல ஆறாவது மாசம் வரைக்கும் அமௌண்ட் கிரெடிட் ஆயிருக்கு அப்ப நீங்க வந்து ஏழாவது மாசத்துல ரிலீவ் ஆன மாதிரி நீங்க அப்டேட் பண்ணணும் சோ இந்த டேட்டை வந்து நீங்க என்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களோட கம்பெனி கச்சாரம் மீட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க அவங்க கிட்டே கேட்டுட்டு அப்போ இது மாதிரி டேட் வந்து அப்டேட் பண்ணிருக்கீங்க சோ எனக்கு வந்து கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்ப எந்த டேட் அப்டேட் பண்றதுன்னு கேட்டுக்கோங்க இதுல வந்து மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆறாவது மாசம் வரைக்கும் உங்களுக்கு அமௌண்ட் கிரெடிட் ஆயிருக்கா நீங்க ஏழாவது மாசத்துல ஏதாவது ஒரு டேட்டை போட்டு நீங்க வந்து இந்த ஜாயின் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம்ல வந்து இந்த கரெக்ட் டேட் அப்படின்ற இடத்துல எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து உங்களோட சைன் நெக்ஸ்ட் உங்களோட கம்பெனி சீல் உங்களோட கம்பெனி கச்சார் வந்து சைன் பண்ணி இதை வந்து பிஎஃப் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து சென்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இதுல ஒரு காப்பி ஒன்று அட்டாச் பண்ணணும் நீங்க வந்து வேலையை விட்டு ரிலீவ் ஆகும் போது ஒரு லெட்டர் ஒன்னு ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதை வந்து ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ அந்த ஃபார்ம் வந்து அவங்க கிட்ட ஏற்கனவே நிறைய இருக்கும் அதுல ஒரு ஃபார்மை வாங்கிக்கோங்க வாங்கி மறுபடியும் ரீஃபில்லிங் பண்ணி அதுல வந்து டேட் ஆஃப் லிவிங் அந்த இது அந்த ரீசன் எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுத்து அதையும் அட்டாச் பண்ணி அதுலயும் சைன் பண்ணிக்கோங்க சைன் பண்ணி அட்டாச் பண்ணி உங்களோட ஆஃபீஸ் மூலமாவோ இல்ல நீங்களோ டைரக்டா கொண்டு உங்களோட பிஎஃப் ஆஃபீஸ்ல கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டேட் ஆஃப் வந்து இந்த ஃபார்ம் கொடுத்து அடுத்த தேர்ட்டி டேஸ்ல இந்த ஜாயின் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் வந்துட்டு நீங்க பிஎஃப் ஆஃபீஸ்ல சப்மிட் பண்ணி அடுத்த தேர்ட்டி டேஸ் டூ ஃபார்ட்டி டேஸ் கூட ஆகலாம் சோ அந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் ஃபெண்ட் வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க இதை எப்படி செக் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்ல லாகின் பண்ணிட்டு விய
அதுக்கப்புறம் நீங்க ஈஸியா வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அட்லீஸ்ட் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் போட்டு 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 அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கூட நிறைய எடுத்துக்க முடியும் பட் இது மாதிரி நீங்க கரெக்ஷன் எதுவுமே பண்ணாம கம்பெனில ஒர்க் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் எதுவுமே பிஎஃப்னா என்னன்னே தெரியாம இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா கடைசி நேரத்துல உங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வந்ததுன்னா உங்களோட கம்பெனி சைட்ல ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்களும் அவங்க கிட்ட போய் கேட்க முடியாது நீங்களே வந்து சொல்லாம ரிலீவ் ஆயிருந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த கம்பெனில போய் நிக்க முடியாது நின்னாலும் அவங்க வந்து உங்களுக்கு சரியான ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதை வந்து அப்டேட் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது ஸோ ஒர்க் பண்ணும் போது இதெல்லாம் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ரிப்பீட்டடா கேட்ட கொஸ்டின் வந்து பிஎஃப் அமௌண்ட் அட்வான்ஸ் எத்தனை டைம் வந்து ஆன்லைன்ல எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அஞ்சு டைம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எடுக்க முடியும் அஞ்சு டைம் அப்படின்னா மொத்த லைஃப் டைம்ல அஞ்சு டைம் இல்ல ஒரு பினான்சியல் இயர் இப்போ பினான்சியல் இயர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச்ல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் வரைக்கும் ஒரு பினான்சியல் இயர் இந்த டேட்டுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டு அஞ்சு டைம் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு டைம் நீங்க கிளைம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பினான்சியல் இயருக்குள்ள அடுத்தது ஆறாவது டைம் கிளைம் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் நீங்க பிஎஃப் ஆஃபீஸ் தான் போகணும் சோ அடுத்த பினான்சியல் இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ மார்ச் வரைக்கும் அடுத்த பினான்சியல் இயர் அந்த பினான்சியல் இயர் வந்து மார்ச் ரீச் பண்ணதுமே நீங்க மறுபடியும் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் சோ இது மாதிரி அகெயின்ஸ்ட் அண்ட் அகெயின்ஸ்ட் கிளைம் பண்ண முடியும் சோ நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஃபுல் அமௌண்ட்டையும் வித்ரா பண்ண முடியாது பென்ஷன் அமௌண்ட் எடுக்க முடியாது உங்களோட எம்ப்ளாய் ஷேர் எடுக்க முடியாது இதெல்லாம் எடுக்கணும் டேட் ஆஃப் ஃபிரண்ட் கண்டிப்பா அப்டேட் பண்ணிருக்கணும் சோ இதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட அக்கௌண்ட்லயும் இது மாதிரி எதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா மெயில் பண்ணுங்க என்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப் நான் வ